हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स मैं फातमा सदीका लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद आप सभी का बेसिक नेटवर्किंग लेक्चर सीरीज के सेकंड लेक्चर में स्वागत करते हैं बेसिक नेटवर्किंग सब्जेक्ट यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा पी जी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेशन ट्वेंटी में इंट्रोड्यूस किया गया है आज इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है तो देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स सबसे पहले टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि किस किस बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे कि बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी की बेसिस पे स्केल ट्रांसमिशन स्केल की बेसिस पे और एंड देन कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स तो सबसे पहले ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज वन इज ब्रॉडकास्ट लिंक एंड सेकेंड इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक हम बिल्कुल कॉमन टर्म टर्मिनोलॉजी में अगर लेमेन टर्म्स में हम इसको समझना चाहें तो ब्रॉडकास्ट लिंक्स कहाँ यूज होते हैं ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है जब एक पर्सन कम्युनिकेट करता है विदाउट ये जानिए कि जो वो कम्युनिकेट कर रहा है वो किसको ट्रांसमिट होना चाहिए ठीक है और वो जो भी वो कम्युनिकेट करता है वो सभी के लिए होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉलिंग समवन इन द कॉरिडोर आप कॉरिडोर में खड़े होकर अगर किसी को बुलाते हैं तो दैट इज ब्रॉडकास्टिंग क्योंकि जो आप आवाज दे रहे हैं कॉल कर रहे हैं वो सभी के पास उसको सुनाई दे रही है सभी को के पास वो जा रही है और सेकंड इसका एग्जांपल हो सकता है एयरपोर्ट और रेलवे अनाउंसमेंट सिस्टम जितने भी अनाउंसमेंट सिस्टम होते हैं दोज ऑल आर ब्रॉडकास्ट सिस्टम यानी कि वो सभी के लिए ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं फॉर स्मॉलर जोग्राफिकल लोकलाइज नेटवर्क ये जो ब्रॉडकास्ट होती है वो स्मॉलर जोग्राफिकल लोकलाइज नेटवर्क्स के लिए ज्यादा यूजफुल होती है स्मॉलर so, एरिया जैसे कि एयरपोर्ट हो गया रेलवे हो गया वहाँ आपने कुछ अनाउंसमेंट किया कॉरिडोर में आ, कुछ बोला तो वो जो ट्रांसमिशन होता है वो स्मॉल एरिया के लिए लोकलाइज एरिया के लिए होता है जब लार्ज जोग्राफिकल एरिया के लिए हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स की बात करते हैं जैसे कि आप आ, समझ सकते हैं इसमें टेलीफोन का जो कम्युनिकेशन होता है यानी कि जब आप किसी को नंबर डायल करते हैं तो पर्टिकुलर उस पर्सन के पास ही वो जो है आपकी कॉल जाती है तो ये वो कह रहा था पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्टिंग में अगर लार्ज जोग्राफिकल एरिया की बात करें तो उस केस में आपकी जो है टी ट्रांसमिशन भी होता है रेडियो ट्रांसमिशन भी होता है तो दैट इज ब्रॉडकास्टिंग इन लार्जर जोग्राफिकल एरिया एंड पॉइंट टू पॉइंट बेसिकली सक्सेसफुल होता है अगेन लार्जर नेटवर्क्स के केस में जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप पॉइंट टू पॉइंट उसमें कम्युनिकेट करते हैं तो इस तरीके से हम दो कैटेगरीज में डिवाइड uh, करते हैं बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी आप जो है नेटवर्क्स को एक तो नेटवर्क दो आर यूज इन ब्रॉडकास्ट लिंक एंड अनदर नेटवर्क दो आर यूज इन पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स सेकेंड यू कैन कैटेगराइज नेटवर्कस बेस्ड ऑन स्केल स्केल मीन्स उसकी जो जो उसका कितनी एरिया में फैला हुआ है आपका नेटवर्क ठीक है उसका विस्तार कितना है तो अगर हम देखते हैं यहाँ से फर्स्ट कॉलम में आपको दिया गया है इंटर प्रोसेस डिस्टेंस जो डिस्टेंस है एंड दूसरा प्रोसेसर लोकेटेड इन द सेम किस एरिया में आपके कंप्यूटर नोट प्रोसेसर लोकेटेड है एंड उसका एग्जाम्पल कि कौन सा नेटवर्क वो बनता है अगर वन मीटर की बात करें विद इन वन मीटर या वन स्क्वायर मीटर ठीक है तो वो कह रहा था आपका पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क एक स्क्वायर मीटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस आपस में आप कनेक्ट करते हैं वो पैन के अंदर आती है पर्सनल एरिया नेटवर्क सेकेंड विद इन टेन मीटर यानी कि रूम हंड्रेड मीटर यानी कि बिल्डिंग और वन किलोमीटर के एरिया के अंदर यानी कि एक कैंपस के अंदर जो नेटवर्क आप क्रिएट करते हैं वो कहलाता है लैंड यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क उसके बाद अगर विद इन सिटी आप 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपका कनेक्शन होता है तो वो आता है मेल की कैटेगरी में यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसके बाद 100 किलोमीटर विद इन कंट्री 1000 किलोमीटर 
इट मीन्स ए कंट्री चेंज हो सकती है थाउजेंड किलोमीटर पे दैट इज विद इन टू कॉन्टिनेंट्स तो वहाँ से जो होता है वो कहलाता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क एंड अक्रॉस टेन थाउजेंड किलोमीटर यानी कि प्लानट पे कहीं भी तो कहलाता है जोग्राफिकल एरिया नेटवर्क और गैन आप इसको कह सकते हैं तो ये थी हमारी कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन डिस्टेंस यानी कि स्केलिंग के आधार पे जो आप अपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क या कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क आप डिफाइन कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क कौन कौन सी होती हैं सबसे पहले जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पर्सनल एरिया नेटवर्क देन लोकल एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क स्मॉलेस्ट होता है विद इन वन किलोमीटर होता है एंड फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस वक्त अपना लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ एंड दैट इज़ कनेक्टेड विद माय मोबाइल एंड मैं अपने मोबाइल से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र कर सकती हूँ या वाइस वर्सा एंड जो भी डिवाइस आई एम यूजिंग विद इन वन मीटर एरिया दैट इज़ माई पर्सनल एरिया नेटवर्क दैन अगेन लोकल एरिया नेटवर्क आपका विद इन रूम होता है विद इन बिल्डिंग होता है जब आप टू या टू से ज़्यादा कंप्यूटर्स मोर देन टू कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं यूजिंग सम डेफिनेट डिफाइंड टेक्नोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी ठीक है तो किसी एक टोपोलॉजी की सहायता से आप उसको के आधार पे आप जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं विद इन ए रूम विद इन ए बिल्डिंग तो वो कहलाते हैं आपका लोकल एरिया नेटवर्क थर्ड होता है आपका मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि एक ही सिटी के अंदर दो बिल्डिंग्स को या दो से ज़्यादा बिल्डिंग्स को आपको कनेक्ट करना आप कहलाता है मैन एंड देन उसके बाद वैन एंड वैन के बाद गैन तो आप स्मॉलेस्ट आपका हो जाता है पैन एंड जो आपका लार्जेस्ट नेटवर्क हो जाता है वो आपका गैन हो जाता है अब इसको डिटेल में देखते हैं पैन क्या होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विद इन वन मीटर के डिस्टेंस में आप जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका डिवाइस आपकी पर्सनल डिवाइस आपके कनेक्टेड हैं या अपना लैपटॉप आपका टैब आपका मोबाइल अगर आपस में कनेक्टेड हो तो वो कहलाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर कम्युनिकेटिंग अमन कंप्यूटर्स इन कंप्यूटर डिवाइस इंक्लूडिंग टेलीफोन्स इन क्लोज प्रॉक्सीमिटी ऑफ अराउंड अ फ्यू मीटर्स विद इन ए रूम तो फ्यू मीटर्स तक इसकी रेंज वर्क करती है विद इन ए रूम फॉर एग्जाम्पल आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो ब्लूटूथ पे आप कनेक्ट करते हैं अपनी डिवाइस को दैट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द डिवाइस दैम सेल्स और फॉर कनेक्टिंग टू ए लार्ज नेटवर्क सच एज द इंटरनेट तो पैन के केस में डिवाइस आपस में भी कम्युनिकेट करती हैं एंड इंटरनेट के जरिए भी अपने लार्ज नेटवर्क से वो जुड़ सकती हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पैन सेकेंड है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स दैट आर फिजिकली क्लोज टुगेदर लेस देन वन माइल तो जो कंप्यूटर्स जो फिजिकली क्लोज होते हैं यानी कि एक दूसरे के पास होते हैं विद इन ए रूम होते हैं विद इन ए बिल्डिंग होते हैं और आप उनको कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है लैन जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं फाइव कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग यहाँ से अगर आप इस तरीके से आप इसे कनेक्ट करेंगे तो रिंग टोपोलॉजी यहाँ से यूज़ करके इसका एग्जांपल दिया गया है तो जो लैंड का जो एडवांटेज होता है वो क्या किया है जैसे कि इसमें स्पीड हाई होती है क्योंकि छोटा आपका नेटवर्क होता है लोकल नेटवर्क होता है तो स्पीड क्या होती है बहुत फास्ट होती है हाई होती है एंड मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता है सेकेंड जो टेक्नोलॉजी आप लैन के केस में आप यूज़ करते हैं वो होती है इथरनेट टेक्नोलॉजी टोकन रिंग टेक्नोलॉजी एंड एफ टेक्नोलॉजी सभी टेक्नोलॉजीज में डिटेल में आगे कोर्स में जब आपका लेक्चर होगा तो उसमें मैं इसको डिस्कस करूँगी यहाँ आप इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप इसको याद रखने के लिए इंट्रोडक्शन इसका दिया गया है तो इथरनेट में जो डिफरेंस इन तीनों टेक्नोलॉजीज में होता है इसके स्पीड का तो इथरनेट में टेन एम और हंड्रेड एम तक आपका कैपेसिटी होती है स्पीड की टोकन रिंग में सिक्सटीन एम तक एंड एफ में हंड्रेड एम तक की स्पीड होती है नेक्स्ट है आपका मैन मेट्रोपोलिटन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क लार्जर देन ए लैंड एंड स्मॉलर देन ए वैन ऑब्वियसली लैंड से बड़ा होता है एंड वैन से छोटा होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क बेसिकली एक सिटी में विद इन ए सिटी या विद इन ए कैंपस के एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग्स 
एक ही सिटी में अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस हैं तो सभी ऑफिस की बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी कैंपस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रेजिडेंशियल एरिया ये सब आपस में कनेक्ट करके एक जो नेटवर्क बनता है वो मैन कहलाता है इसका एक जो एग्जांपल है छोटा सा फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हैं कि बैंक की बहुत बहुत ब्रांचेस होती हैं फॉर एग्जांपल कोई भी एक बैंक है उसकी एक सिटी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं तो विभिन्न सिटी उसकी सारी ब्रांचेज आपस में एक नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं अपना उनका जो है खुद का नेटवर्क होता है तो वो सब वो एज ए वहाँ से मैन वर्क कर रहा है उसमें और विद इन ए ब्रांच जो नेटवर्क होगा वो लैंड की तरह से कार्य करेगा और विद इन टू ब्रांचेस दो दो या तीन ब्रांचेस जब आपस में कनेक्ट हो होंगे जोड़ेंगे एक दूसरे को सिस्टम्स को वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं उस चीज को शेयर कर सकते हैं तो वो कहलाता है आपका मैन तो इसका एग्जाम्पल हो गया कैंपस वाइड नेटवर्क एंड मल्टी एक्सेस नेटवर्क तो टेक्नोलॉजीज मैन के केस में यूज होती हैं जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से को एक्सेल केबल यूज़ होता है जो कि डिस्टेंस बढ़ जाता है तो लैन के केस में क्या होता है आप आर जे फोर्टी फाइव केबल मोस्टली यूज़ करते हैं लेकिन मैन के केस में क्या होता है जो कि डिस्टेंस बढ़ जाता है इसलिए को एक्सेल केबल या फिर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मैन के केस में यूजफुल होता है नेक्स्ट है वैन वाइड एरिया नेटवर्क तो एक मोर देन वन कंप्यूटर्स को जब आप कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका लैन बनता है जब आप मोर देन वन लैन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका मैन बनता है एंड जब आप डिफरेंट डिफरेंट मैन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये आपका वैन बन जाता है यानी वाइड एरिया नेटवर्क इनका आप यहाँ देख सकते हैं ठीक है तो इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स डेट आर फिजिकली फार अपार्ट लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहलाता है वो सभी कंप्यूटर जो फिजिकली बहुत दूर होते हैं उन सभी को कनेक्ट जब करते हैं तो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है टिपिकली स्लोअर देन लैन एक वैन जो होता है हमेशा स्लो होता है इन कंपेरिजन टू लैन बिकॉज लैन क्या होता है लोकलाइज होता है आर जो फोर्टी फाइव के बिल उसमें यूज हो रहा है डायरेक्ट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो उसमें स्पीड फास्ट होती है ट्रांसमिशन फास्ट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जबकि वैन के केस में आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है लार्ज जोग्राफिकल एरिया में होता है तो इस केस में क्या होता है आपकी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है क्योंकि तो इंटरफेरेंस जो होता है डिस्टर्बेंस जो होता है वो उसका कॉज होता है स्पीड को स्लो करने का और ट्रैफिक भी कंजेशन भी कहीं ना कहीं उसका कॉज होता है टिपिकली लेस रिलायबल दैन लैन इसीलिए लैन से कम रिलायबल होता है वैन जो होता है वो लैन से लैन ज़्यादा रिलायबल होता है इन कंपेरिजन टू वैन एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क यहाँ से आप यूज़ करते हैं जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वैन के केस में आप यू फॉर एग्जांपल टेलीफोन लाइन सिस्टम भी वैन का एग्जांपल है सेटेलाइट कम्युनिकेशन एंड फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होता है कंप्यूटर नेटवर्कस में जब आप वैन की रिलेट करते हैं वैन की बात करते हैं यानी कि मोर देन टू मैं को जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप आप क्या यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं क्योंकि डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया पे लार्जर डिस्टेंस पे हमेशा इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है उसको अवॉइड करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ किया जाता है वैंस वर डेवलप टू कम्युनिकेट ओवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया एग्जाम्पल लैब टू लैब सिटी टू सिटी ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका ठीक है तो एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को में कम्युनिकेट करने के लिए वैन को डेवलप किया गया वैन इज नथिंग बट इंटरनेट ठीक है वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट ये एक वैन ही है वैंस आर अराउंड द वर्ल्ड रिलाइज ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश बाई द टेलीफोन कंपनीज कॉमन कैरियर और पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क यानी कि पी एस टी तो बेसिकली जो वैन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो वर्ल्ड वाइड किस पर डिपेंड करता है टेलीफोन कंपनीज पर डिपेंड करता है जो करियर होता है वो बेसिकली टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड करती है वैन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटर कनेक्टेड स्विचिंग नोड्स वैन में क्या होता है बहुत से आपस में इंटर कनेक्टेड स्विचिंग नोड्स होते हैं जो कि आजकल कंप्यूटर्स के आधार कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हो ठीक है और इसके बाद ट्रांसमिशन सिग्नल्स आर राउटेड अक्रॉस द नेटवर्क ऑटोमेटिकली बाय सॉफ्टवेयर कंट्रोल टू द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन जो सिग्नल होते हैं वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क में डेस्टिनेशन की तरफ 
जाते हैं जो है ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन को फाइंड करते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है ठीक है तो नेटवर्क में तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कैसे वो उसको सर्च करते हैं एल्गोरिथम वर्क करते हैं उसके पीछे द पर्पज ऑफ दीज नोट आर टू रूट मैसेज थ्रू स्विचिंग फैसिलिटीज टू मूव डेटा फ्राम वन नोट टू इट्स डेस्टिनेशन ठीक है एक नोट से दूसरे नोट यानी कि डेस्टिनेशन पे जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए डिफरेंट स्विचिंग फैसिलिटीज होती हैं जो कि मैसेज को जो है रूट प्रोवाइड कराती हैं वैंस आर ओन बाई द कॉमन कैरियर इन द यू एस एंड गवर्नमेंट इन मोस्ट फॉरन कंट्रीज तो मोस्टली सभी फॉरन कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स में जो वैन होता है वो गवर्नमेंट द्वारा उसके गवर्नमेंट उसके ओनर होती हैं वहाँ पर एंड इंटर कनेक्टेड डिवाइस दैट इज़ लैंड और पर्सनल कंप्यूटर्स पी सीज और वर्क स्टेशन और सर्वर्स कैन भी यूजली और प्राइवेटली ओन बाई द कंपनीज तो जो भी इंटर कनेक्टेड डिवाइस होती हैं जैसे कि लैंड पी सीज और वर्क स्टेशन और सर्वर्स वो सभी प्राइवेट कंपनीज द्वारा ओन की जाती हैं इसके बाद हम बात करते हैं गैन की जोग्राफिकल एरिया नेटवर्क जो कि एक वैन वैन जिसका एक सबसेट है ठीक है एक वैन को ही जब आप लार्ज जोग्राफिकल एरिया में बात करेंगे अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स बात करेंगे तो वो गैन कहलाता है तो गैन रेफर्स टू एनी नेटवर्क दैट इज़ कम्पोज ऑफ डिफरेंट इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि वैनस एंड ऑल्सो कवर्स एन अनलिमिटेड जोग्राफिकल एरिया अनलिमिटेड जोग्राफिकल एरिया यानी कि वर्ल्ड में किसी भी दो कॉन्टिनेंट्स आप यूनाइटेड स्टेट्स को ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करते हैं या अफ्रीका से कनेक्ट करते हैं ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को जब आप कनेक्ट करते हैं तो क्या कहलाता है आपका गैन कहलाता है जोग्राफिकल एरिया नेटवर्क गैन इज नथिंग बट अ इंटर कनेक्शन ऑफ वैन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड कीप वॉचिंग Uh, for my next videos please don't uh, forget to like uh, and subscribe thank you